Hello students, very good morning to all of you and welcome to the VL Academy. How are you all? I hope you will be fine. So let's begin today lecture. Today we are going to talk about Footprints Without Feet written by H. G. Wells about the author Herbert George Wells born on 21st September 1866 and died on 13 August 1946. He was an English writer. He was prolific in many genres, writing dozens of novels, short stories, and works of social commentary, satire, biography, and autobiography. He is now best remembered for his science fiction novels and is often called the father of science fiction along with Jules Verne and Hugo Jonsback. Introduction of the story. This story is about a scientist. His name was Griffin. One day he discovered a wonderful drug. This drug could make him invisible. He set his landlord's house on fire. Then he took the drug. He became invisible. He went to a village called Iping. There he stayed at an inn. The rest of the story is how he escaped from there. So this story is about a scientist. Yeah, historic scientist ke baare mein, jiska naam Griffin hai. Ek din wahi ek aise drug ki invent kar leta hai, aise drug ki discovery kar leta hai, jo ki usko gaib kar sakti hai. Usne apne landlord ke ghar ko aag laga di hai, aur iske baad us drug ko kha liya hai, aur wah invisible ho gaya hai. Wah ek village jata hai, jiska naam Iping hai, aur wahan par wah ek sarai mein rukta hai. बाकी की स्टोरी किस तरीके से वह उस गांव से स्केप होता है ग्रिफिन वॉज अ ब्रिलियंट साइंटिस्ट ही कंडक्टेड मैनी एक्सपेरिमेंट्स वन डे ही डिस्कवर्ड अ वंडरफुल ड्रग इट कुड मेक हिम इनविजुअल ही टुक डैट ड्रग एंड बिकेम इनविजुअल ही कुड सी एवरीबडी बट नो बडी कुड सी हिम ग्रिफिनस लैंड लॉर्ड डिड नॉट लाइक हिम ही ट्राई टू गेट हिज हाउस वैकेटेड बट ग्रिफिन बिकेम एंग्री ही सेट द हाउस ऑन फायर देन ही टुक द ड्रग एंड took off his clothes he became invisible and went out griffin a brilliant scientist hai usne bahut sare experiments kiye hain aur uske baad ek aise drug ki khoj ki hai jisse ki wah invisible ho sakta hai usne us drug ko kha liya aur invisible ho gaya hai ab use koi bhi nahi dekh sakta but wo sab ko dekh sakta hai uska jo landlord hai griffin ka wah usse bilkul pasand nahi karta aur sochta hai ki ye is ghar se bahar nikal jaye बट ग्रिफिन गुस्सा हो जाता है और उसके घर को आग लगा देता है और फिर ग्रिफिन ने उसी मेडिसिन को खा लिया और गायब हो गया एक्चुअली टू बॉय सडनली नोटिस्ड अ फ्यू मडी इम्प्रिंट्स ऑफ बेयर फिट तभी अचानक दो बच्चे एक बेयर फिट फुटप्रिंट्स देखते हैं दे स्टार्टेड वेंडरिंग वॉट अ बेयर फुट मैन डूइंग ऑन द स्टेप्स ऑफ अ हाउस इन द मिडिल ऑफ लंडन तब वो सोचते हैं कि लंडन के बीच में इस कंडीशन में नंगे पैर कोई भी इंसान क्या कर रहा है द मैन बट वॉज नो वेयर to be seen ek aadmi lekin wahan par koi bhi nahi tha aisa jisko ki dekha ja sake they suddenly saw another footmarks tabhi achanak unhone dusre footmarks dekhe they started following the footprints unhone un footprints ko follow karna shuru kiya they followed them until the footprints became faint and invisible unhone un footprints ko follow kiya aur tab tak follow kiya jab tak ki wo dheeme nahi pad gaye aur ya fir gayab nahi ho gaye it was winter sardiyon ka time tha इट वॉज नॉट ईजी टू वॉक विदाउट क्लॉथ्स बिना कपड़ों की घूमना आसान नहीं था ग्रिफिन हैड नो मनी ग्रिफिन के पास पैसे नहीं थे सो ही वेंट इन टू अ बिग लंडन स्टोर तो वह लंडन के एक बड़े से स्टोर में गया हे स्टोल क्लॉथ्स फ्रॉम देयर उसने वहाँ से क्लॉथ्स चुरा लिए वेन ही वॉकड विथ दोज क्लॉथ्स इट सीम्ड एज इफ आ हेडलेस मैन वॉज वॉकिंग जब उसने कपड़े पहन लिए तो ऐसा लग रहा था कि जैसे कि बिना सर का इंसान वॉक कर रहा हो He took meat, coffee, sweets and wine from the kitchen of the store. उसने कॉफ़ी ली स्वीट ली मीट लिया वाइन पी उस स्टोर के किचन से Then he slept on a pile of quilts there. तभी वह कुछ देर के लिए वहाँ पर सो गया द नेक्स्ट मॉर्निंग ही डिड नॉट वेक अप इन टाइम अगली सुबह वह टाइम से नहीं उठ पाया द शॉप असिस्टेंट्स अराइव्ड एंड सॉ हिम शॉप का असिस्टेंट आया और उसने देखा ग्रिफिन रैन आउट इन फियर ग्रिफिन डर के मारे भागने लगा द असिस्टेंट्स रैन आफ्टर हिम असिस्टेंट्स जो था वह उसके पीछे भागने लगा ग्रिफिन टुक ऑफ हिज क्लॉथ्स वन बाय वन ग्रिफिन ने अपने एक एक करके कपड़े उतारने शुरू किए ही बिकेम इनविजुअल अगेन और वह दोबारा इनविजुअल हो गया बट नाउ ही वॉज सीवरिंग विथ कोल्ड अब वह सर्दी से कांप रहा था ही एंटर द शॉप ऑफ अ थिएट्रिकल कंपनी वह एक थिएट्रिकल कंपनी के शॉप पे एंटर हुआ ही वोर बैंडेजेस अराउंड हिज फोर हेड ही ऑल्सो वोर 
डार्क ग्लासेस अ फॉल्स नोज एंड विस्कर्स उसने अपने फोर के चारों ओर बैंडेजेस बांधे उसने एक डार्क ग्लास भी पहना एंड एक नकली नाक भी लगाई ग्रिफिन रॉब्ड सम मनी फ्रॉम द शॉपकीपर देन ही टुक अ ट्रेन एंड रीस्ट आईपिंग विलेज ग्रिफिन ने उस शॉपकीपर से कुछ पैसे भी चुराए और उसने ट्रेन पकड़ी और आईपिंग विलेज आ गया एट आईपिंग ग्रिफिन बुक्ड टू रूम्स एट एन इन एक सराय में ग्रिफिन ने आईपिंग विलेज में दो रूम बुक किए ही पेड द रेंट इन एडवांस उसने एडवांस में रेंट पे किया द नेम ऑफ द लैंड लेडी वॉज मिसेज हॉल जो लैंड लेडी थी उस सराय की मालकिन थी उनका नाम मिसेज हॉल था सी टॉलरेटेड द स्ट्रेंज बिहेवियर ऑफ ग्रीफिन ड्यू टू द मनी उन्होंने ग्रीफिन का स्ट्रेंज बिहेवियर टॉलरेट किया सिर्फ इस कारण से क्योंकि वह उन्हें एडवांस में पैसे दे देता था सुन ग्रीफिन स्पेंट द स्टोल इन मनी और जल्द ही ग्रीफिन ने जो पैसे चुराए हुए थे वो क्या हो गए खर्च हो गए ही टोल्ड द लैंड लेडी डैट ही हैड नो कैश उसने अब लैंड लेडी को बताया कि उसके पास कोई भी कैश नहीं है ही सैड डैट ही वॉज एक्सपेक्टिंग आ चेक वह बोल रहा है कि वह एक्सपेक्ट कर रहा है चेक के लिए द नेक्स्ट डे ही स्टोल मनी फ्रॉम द हाउस ऑफ द क्लिज मैन उसने क्लिज मैन के घर से अगले दिन पैसे चुराए द क्लिज मैन एंड हिज वाइफ वॉज सरप्राइज दोनों लोग बहुत ज्यादा सरप्राइज थे दे हैड नॉट सीन एनी बडी कमिंग उन्होंने आते हुए किसी को नहीं देखा था द रूम वॉज एम जो रूम था वह पूरा खाली था इवन द मनी वॉज स्टोल और पैसे भी चोरी हो गए थे आफ्टर सम टाइम द लैंड लॉर्ड एंड हिज वाइफ फाउंड डेट ग्रीफिंस रूम वॉज ओपन कुछ देर के बाद लैंडलॉर्ड और उसकी वाइफ ने देखा कि ग्रीफिन का जो रूम है वो ओपन है दे एंटर द रूम बट देर वॉज नो बडी वे रूम पे एंटर करते हैं लेकिन वहाँ पर कोई भी नहीं था ग्रीफिन्स क्लॉथ्स एंड बैंडेजेस व लाइंग ऑन द फ्लोर ग्रीफिन के जो कपड़े थे और जो बैंडेजेस थे वह फ्लोर पर पड़े हुए थे सडनली द हैट जम्प्ड एंड स्ट्रक मिसेज हॉल्स फेस तभी अचानक एक हैट जम्प हुआ और मिसेज हॉल के फेस पर लगा देन द चेयर जम्प एंड चार्ज एट हर फिर एक चेयर जम्प हुई और उनके ऊपर आकर के गिरी द कपल वॉज ए फ्रेंड जो दोनों लोग थे वह डर गए दे थॉट डेट देर वर घोस्ट इन द रूम उन्होंने सोचा कि उनके कमरे में पक्का भूत है दे क्राइड एंड रैन डाउन स्टेयर्स वह चिल्लाए और नीचे भागे सीढ़ियों से द नाइबर्स गेदर्ड देयर आस पास के जो लोग थे पड़ोसी थे वो इकट्ठा हो गए दे थॉट डेट ग्रीफिन वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल डेट अब उन लोगों ने सोचा कि इन सारी चीज़ों के लिए ग्रीफिन रिस्पॉन्सिबल है अ पुलिस मैन वॉज कॉल्ड एक पुलिस मैन को बुलाया गया द इंडिविजुअल मैन स्नीक्ड इन टू हिज रूम विदाउट एनी वंस नोटिस एंड केम डाउन अब वो जो इंडिविजुअल मैन था वो बिना किसी के नोटिस हुए रूम पे चला गया और फिर वहाँ से वापस नीचे आया ग्रीफिन एंड मिसेज हॉल हैड अक्वायरल ग्रीफिन और मिसेज हॉल के बीच में एक झगड़ा हुआ ही बिकेम एंग्री अब ग्रीफिन गुस्सा हो गया ही थ्रू ऑफ हिज बैंडेजेस स्पेक्टलेस एंड अ फॉल्स नोज अब उसने क्या किया अपने बैंडेजेस निकाल के फेंक दिए जो उसने चश्मा पहना हुआ था उसको निकाल के फेंक दिया और जो नकली नाक लगा रखी थी उसको फेंक दिया नाउ ही वॉज वेयरिंग क्लॉथ्स बट हिज बॉडी वॉज नॉट विजुअल अब ऑफ द नेक अब वह क्या था उसने कपड़े तो पहने हुए थे लेकिन उसका जो नेक के ऊपर की बॉडी थी वो विजुअल नहीं थी द पीपल वो हॉरिफाइड वेन दे सो अ हेडलेस मैन लोगों में अफरा तफरी मच गई बहुत ज़्यादा डर गए हड़कम मच गया जब उन्होंने एक बिना सर के इंसान को देखा जस्ट देन द पुलिस मैन केम ही वॉज ऑल्सो सरप्राइज वेन ही सो अ हेडलेस मैन अब पुलिस मैन वहाँ पर आया वह भी सरप्राइज था एक बिना सर के आदमी को देख करके ही ट्राइड टू कैच ग्रीफिन उसने कोशिश की ग्रीफिन को पकड़ने की बट ग्रीफिन स्टार्टेड टेकिंग ऑफ हिस क्लॉथ्स अब ग्रीफिन ने फिर से वही किया अपने कपड़े उतारने शुरू किए ही बिकेम कम्प्लीटली इन विजुअल और वह पूरी तरीके से अदृश्य हो गया दोज हु ट्राइड टू कैच हिम कॉट ब्लोज आउट ऑफ द एयर वो लोग जो उसे पकड़ने की कोशिश कर रहे थे तो वो हवा में उड़ने लगते थे कभी कभी सोन ग्रीफिन बिकेम फ्री और जल्द ही ग्रीफिन फ्री हो गया नो बडी न्यू वेयर टू ले अ हैंड ऑन हिम कोई भी नहीं जानता था कि कब उसका हाथ किसी के भी ऊपर पड़ जाता था ग्रीफिन केम आउट ऑफ द इन एंड स्टार्ट वॉकिंग ऑन द रोड ग्रीफिन वापस अपने इन से बाहर आया और रोड पर घूमना शुरू कर दिया नाउ ही वॉज अगेन अ फ्री मैन अब वह फिर से एक फुर्सत आदमी था फ्री मैन था ना तो उसके पास रहने के लिए घर था और ना कहीं पे रुकने के लिए ठिकाना